。想当初，曹云京从德云社附近出走，创立了听云轩。为了能够对打德云社，还集合了李晶和刘云天。当不曾想，近日曹云京顶着众人骂名创立下的听云轩，却被爆出倒闭，而曹云京却只能靠卖酒养活自己，搭档刘云天却几乎是查无此人的状态。那么，到底曹云京是怎么一步步把自己作死的？未来的他又该去往何方？让我们走进今天的视频，探究。背后的真相。首先，我们先来回答第一个问题：曹云金这些年的作录。曹云金和郭德纲曾经是最亲近的师徒，现在却是最憎恨彼此的仇人。曹云金风头最盛的时候，一度盖过了他的师傅，但是为了赚更多的钱，他不惜昧着良心接外单。在和德云社决裂后，他更是对标德云社，开设自己的小剧场——听云轩，妄图复制师傅郭德纲的传奇。有一说一，曹云金在当初刚刚离开德云社的时候，还是有一点名气的。他的听云轩也确实赚了点钱，但是不知道大家发现了没有，在离开德云社后，曹云金就没有什么代表作品了。大家提到他，无非是郭德纲的逆徒，妻子唐婉怀。孕期间出轨事件，风评越来越差，他的小剧场也慢慢的变成门可罗雀，经营的那叫一个愁云惨淡，年年亏损呢、啊。曹云金并非没有想过转型，他也参加了一些电视剧的拍摄，但是大家都知道，我国现在正在打击污点艺人，曹云金得心有亏，是观众都看在眼里的。大制作不敢找曹云金，害怕亏的血本无归，拍了点小制作却又掀不起什么水花。曹云金的名气慢慢被消耗殆尽，如今只能靠直播卖货来养活自己和听云轩了。从直播的角度也可以看得出，曹云金的听云轩生意实在是不好，不然曹云金怎么会一天天正事不干，窝在直播间里找骂呢？在五二零那天，曹云金的直播间卖起了酒水，要不怎么说互联网是有记忆的呢？曹云金的整场直播人气最高的时候，也不过是三千人次观看，其中有一大半还是他的黑粉，满屏的弹幕都在说逆徒、渣男、抛弃妻子、背叛师傅。而曹云金有了上次被骂下直播的经验后，这次心理素质明显提高了，一口一个“金”字的家人赶紧去下单。旁边的女助理则有些尴尬，全程都在抿着嘴笑。再看看近日听云轩爆出的图片，剧场内落寞不堪，桌子凳子倒向四处，还落了一层厚厚的灰，好像都在告诉来往的人们，我们已经好久没营业了。曹云金或许可以依靠自己此前的名气，靠着黑红这条路养活自己，但是他的搭档刘云天可真是被曹云金给坑惨了。接下来我们就来说说第二个问题：刘云天当初为什么要跟着曹云金离开德云社？有人说是郭德纲逼刘云天离开，个人认为不大可信。先不说郭德纲作为师傅没必要对着一个小辈撒气，更何况刘云天在离开德云社之前，并没有哪件事情做得出了格。而且其实吧，从德云社开办到现在，郭德纲都没有公开说过刘云天的不是，在修订家谱的时候也没有把“云”字收回。那么刘云天为什么要走呢？个人认为，可能就仅仅是江湖义气。大家都知道，说相声的搭档就像是哥俩好，双方的感情很深。而且当初曹云金和郭德纲闹矛盾的时候，刘云天也不过就是个二十出头的小伙子。而且从推断看，当时很有可能是曹云金将刘云天忽悠出去的。道理很简单，曹云金想要开听云轩，得有搭档吧，得有水平相当的合伙人吧。从各个角度看，知根知底的刘云天是个再合适不过的人选了。而当时的刘云天应该也没想那么多，只是觉得到哪儿不是说相声呢，就傻乎乎的跟着曹云金走了。结果没想到，曹云金开设听云轩只是个噱头，他根本没想要好好说相声。离开德云社后，不断参加综艺电视剧的拍摄，完全忘记了自己的主业。偌大的听云轩，只剩下刘云天和一群毛头小伙子在那儿撑场面。据说期间，郭德纲多次喊话让刘云天回去，但是刘云天却不想做那无情无义之人。曹云金可以把兄弟情丢在一边，可刘云天却不愿意做一个背信弃义之人。现在的刘云天已经是查无此人的状态，回望过去，他应该会感到后悔万分。最后，我们来说曹云金的后路在哪里？忘恩负义，背叛师门，落井下石。曹云金已经被钉在了耻辱柱上，要想再翻身，应该也不大可能了。而且此前他伤害老郭，伤得实在太深了。德云社也不会再给他留下一席之地。从这个角度说，曹云金的相声之路应该是彻底毁了。本来是相声才子，如今却沦落为人人喊打，实在是令人唏嘘。好了，今天的节目到此结束。如果您喜欢，就请您动一动小手点关注。感谢您的收看，我们下期再见。